buongiorno, benvenuti in questa nuova puntata di Obiettivo in Monte Bianco. Con oggi iniziamo l'allenamento per raggiungere questo obiettivo. Rispondo anche a diverse domande che mi sono state fatte, come quella di Luca che mi ha chiesto eh, gli scarponi migliori per raggiungere il Monte Bianco. Tengo l'occasione anche per sottolineare questo punto, oltre che a salutare Luca, che questa playlist ha come l'obiettivo la condivisione delle informazioni per raggiungere l'obiettivo di salire sul Monte Bianco. Quindi non sono io il protagonista, bisogna cercare di condividere le informazioni tutti insieme. Il mio sogno, come vedete, sono con la split. E quella di fare la via normale scialpinistica per il Monte Bianco. Per questa via è necessario incominciare ad allenarsi mesi prima, ora è dicembre e la previsione è farla a primavera. Per le altre vie che vengono fatte l'estate, e generalmente l'allenamento può essere anche ritardato. Però, come dicevo a Fabrizio, che ha commentato uno dei, dei recenti video, che tengo a salutare, ciao Fabrizio. Fabrizio ha il sogno di fare la via normale francese che passa da, da Rifugio Gutté. Dicevo che è buona eh, cosa iniziare l'allenamento anche per le salite eh, estive in questo periodo, perché gran parte delle persone che commentano ho visto che si possono allenare a, lungo l'Appennino, quindi a quote diciamo non altissime, intorno ai 2000 metri. E per appunto, come si diceva con Fabrizio, c'è la possibilità di, allena di allenarsi su neve e ghiaccio in questo periodo. E il dubbio sorge spontaneo, è sufficiente allenarsi a queste quote? Sì, perché per quanto riguarda l'acclimatamento, e si vedrà più avanti faremo un video dedicato solamente per questa cosa l'importante ora è cominciare a allenarsi in maniera che piano piano diventa una cosa normale avere eh, praticamente un eh, grande dislivello nelle gambe infatti non lo sottovalutiamo è quasi un 5.000 metri non è un 4.000 metri e gran parte della, del dislivello viene fatta ad alta quota per quanto riguarda la scialpinistica sono 800 metri il primo giorno e 1800 il secondo giorno quindi per chi vuol fare questa salita è importante già da ora iniziare a fare eh, non, non ti dico questi dislivelli però iniziare a fare dei dislivelli se hai il sabato libero puoi fare anche due uscite il sabato e la domenica che è molto simile a quello che poi andrai a fare per le altre salite classiche normali è consigliabile come abbiamo detto partire ad, ad allenarsi da ora e arrivare a primavera con un dislivello di 1600 metri che si fanno in scioltezza diciamo quindi non è sufficiente una corsetta o lo spinning in palestra, è necessaria almeno una uscita settimanale e in montagna. Ovviamente se lungo la settimana sei abituato ad allenarti, a fare una corsetta, andare in palestra, male non fa chiaramente. Ok, e l'ultimo quesito è Davide, e chiaramente mi dice guarda a me mi interessa fare scialpinismo, vorrei comprare una splitboard, però il mio budget è limitato guarda Davide senza fare pubblicità io ho due amici eh, Marisa e Gaetano il mitico Gae che con grande passione hanno un negozio di cui metto il link in descrizione tra l'altro voglio ringraziare il mitico Gae che i Rampant che mi ha consigliato e ha spedito velocemente sono questi qua 
ti danno veramente sicurezza anche nei pendii più difficili e hanno delle tavole da speedboard complete cioè che hanno già le pelle, gli attacchi, non devi comprare altro a prezzi veramente ottimi e la puoi comprare praticamente a rate senza interessi direi che per oggi è tutto giù c'è Sara che sta arrivando, vi saluta anche lei ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Ci vediamo a presto. Keep in touch. Obiettivo il Monte Bianco, sempre più in alto, come diceva il caro vecchio Mike.